এক ঝাঁক বিশ্ব নেতার সঙ্গে জি টোয়েন্টির মঞ্চে আলাপচারিতা শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সমর্থনের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের বার্তা খবর গণমাধ্যমের যেহেতু রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে নির্দিষ্টভাবে এটা বলে দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই বাংলাদেশে কোনো অস্থিরতা তৈরি হোক এটা ভারত চায় না কোনোভাবে যদি মৌলবাদ চরমপন্থা সেখানে কোনো স্থান না পায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রো দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বাইডেন শেখ হাসিনার ছবি দেখে বিএনপি নেতাদের গলা শুকিয়ে গেছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের সেলফি প্রিন্ট করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বললেন মির্জা ফখরুল আমাদের হাসপাতালগুলোতে স্যালাইনের কোনো অভাব নাই সরকার বেসরকারি হাসপাতালেও কোনো অভাব নাই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কথার সঙ্গে মিল নেই বাস্তবতার রাজধানীর ফার্মেসিতে স্যালাইন সংকট চরমে ডেঙ্গু পরিস্থিতির সুযোগে ইচ্ছে মতো নেওয়া হচ্ছে দাম অসহায় রোগী পর্দা নামলো দুই দিনব্যাপী জি টোয়েন্টি শিশু সম্মেলনের শেষ দিনে নয়াদিল্লির রাজঘাটে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন শেখ হাসিনা সহ বিশ্ব নেতারা সেখানে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে স্বাগত জানান ভারতের সরকার প্রধান নরেন্দ্র মোদী দিল্লি থেকে সালাউদ্দিন লিয়ার ছবিতে ফারুক ভাইয়ের অভিনব রিপোর্ট বৃষ্টি স্নাত দিল্লিতে রোববার সকালে অহিংস আন্দোলনের নেতা ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজঘাটে বিশ্ব নেতারা জি টোয়েন্টি সম্মেলন উপলক্ষে ভারত সফরে আসা রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্মরণে সেই আনুষ্ঠানিকতায় সামিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও স্থানীয় সময় সকাল নয়টার পর রাজঘাটে গান্ধী সমাধিতে পৌঁছালে শেখ হাসিনাকে বরণ করে নেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিয়ে দেন উত্তরীয় এক ঝাঁক বিশ্ব নেতাকে স্বাগত জানানোর ব্যস্তময় কর্মসূচির মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে কিছু সময় আলাপচারিতা করতে দেখা যায় নরেন্দ্র মোদীকে এরপর জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দেয়া বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সঙ্গে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানান শেখ হাসিনা জি টোয়েন্টি সম্মেলনের শেষ দিনে তৃতীয় সেশন ওয়ান ফিউচার শীর্ষক অধিবেশনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সমাপনী দিনের কর্মসূচি শেষে বিকেল পৌনে চারটার দিকে ঢাকায় ফেরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক পৃথিবীতে এক যুগে কাজ করার মন্ত্র নিয়ে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে এক মঞ্চে সামিল হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আর জি টোয়েন্টির মতো বহুপক্ষীয় ফোরামে স্পর্শ করলেন স্থিতিশীল আগামী আর শান্তিপূর্ণ বিশ্বের পক্ষে বাংলাদেশের দ্বিধাহীন অবস্থান ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ নয়াদিল্লি ভারত নয়াদিল্লিতে জি টোয়েন্টি সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিশ্ব নেতাদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখা গেছে শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসনে বন্ধুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ সৌজন্যতায় প্রভাবশালী দেশের নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনা ধরা পড়েছেন ক্যামেরার লেন্সে আন্তরিকতাপূর্ণ সেই মুহূর্তগুলো থাকছে এবারের রিপোর্টে ভারতে জি টোয়েন্টি সম্মেলনের সমাপনী দিনেও অতিথি রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মূল আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যার আন্তরিকতাপূর্ণ এবং অর্থবহ মুহূর্ত ধরা পড়ে ক্যামেরার চোখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাকের সঙ্গে শেখ হাসিনার হৃদ্যতা নজর কেড়েছে অনেকের আরেক ইউরোপীয় নেতা ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো দারুণ মুহূর্ত কাটান শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে মেতেছিলেন বন্ধুত্ব সুলভ আলাপচারিতায় এর পাশাপাশি সৌদি রাজপুত্র মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা ইস্যুতে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই রাষ্ট্রের উদ্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেই এ তিনজনকেই দেখা গেছে আন্তরিকতাপূর্ণ সময় কাটাতে প্রধানমন্ত্রী সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেজের সঙ্গে 
বিশ্বের অভিভাবক সংস্থার প্রধানের সঙ্গে রাষ্ট্রনায়কদের ছবিতে শেখ হাসিনাকে পাওয়া যায় মর্যাদার আসনে ভিন্ন মহিমায় একই লেন্সে ধরা দিয়েছেন তিনটি দেশের নারী নেতারা সব মিলিয়ে এসব ছবি যেন বাংলাদেশ সরকার প্রধানের প্রতি বিশ্ব নেতাদের সম্মান প্রদর্শন আর শ্রদ্ধাবোধের প্রতিচ্ছবি শাতিলা শারমিন সময় সংবাদ প্রতিবেশী বাংলাদেশকে বিশ্ববাসীর সামনে নতুনভাবে উপস্থাপন করল ভারত বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ শক্তিকে সমর্থন করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে বার্তা দিয়েছে দেশটি এমন খবর এসেছে ভারতীয় গণমাধ্যমে বিশ্লেষকরা বলছেন প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরে দুই দেশের সম্পর্ক পৌঁছেছে অনন্য উচ্চতায় নয়াদিল্লি থেকে ফারুক ভুয়া রবিনকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট বিশ্বের শিল্পোন্নত ও বিকাশমান অর্থনীতির জোট জি টোয়েন্টির শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃত্বের সামনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল উজ্জ্বল বিশেষ করে জোটের শরিক না হলেও প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের দৃষ্টান্ত দেখাতে ভারতের এই উদ্যোগকে অনেকেই দেখছেন ভারত বাংলাদেশ সম্পর্কের দৃঢ়তা হিসেবেই একই সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ এই মঞ্চকে ব্যবহার করে ভারতের কাছে বাংলাদেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটিও প্রমাণ করেছে দেশটি এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশের ইন্দো প্যাসিফিক আউটলুক নীতির প্রশংসা করেছেন এমন কোনো আলোচনা হয়ে থাকতে পারে যেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে একটা একে অপরকে বোঝা একান্ত যখন কথা হয়েছে যেখানে আর কেউ ছিল না পারস্পরিক উদ্বেগের বিষয়গুলো তারা একে অপরকে বলেছেন এছাড়া একই দিনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করে নরেন্দ্র মোদী বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশকে একই কাতারে রেখেছেন বলেও মনে করা হচ্ছে সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সমর্থন করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিকভাবে বার্তা দেওয়ার কথা প্রকাশ পায় বাংলাদেশের বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে ওয়াশিংটনের অতি আগ্রহ ভারত যে ভালোভাবে দেখছে না সেটাও নানাভাবে জো বাইডেনকে জানিয়ে দিয়েছে দিল্লি শেখ হাসিনা তিনি মনে করেন ভারত সব থেকে নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং প্রতিবেশী যেহেতু রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং পরিষ্কারভাবে ভারতের পক্ষ থেকে নির্দিষ্টভাবে এটা বলে দেওয়া হয়েছে কোনোভাবেই বাংলাদেশে কোনো অস্থিরতা তৈরি হোক এটা ভারত চায় না ফলে ভারত সেই অর্থে স্পষ্টভাবেই যে সম্পর্ক বর্তমানে বজায় রাখে তার যাতে ধারাবাহিকতা থাকে কোনোভাবে যাতে মৌলবাদ চরমপন্থা সেখানে কোনো স্থান না পায় এখন দেখার বিষয়ে ভারত যেভাবে বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিয়ে জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রাখল তাতে আগামীতে ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কোন দিকে করায় নয়াদিল্লির জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন কেন্দ্র থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দুই দিনের সফরে রাত আটটার দিকে ঢাকায় আসছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন সরকার প্রধান শেখ হাসিনা ঢাকায় পৌঁছানোর পর রাতে রাষ্ট্রীয় নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করবেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে সোমবার প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে চুক্তি স্বাক্ষরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে যৌথ বিবৃতি দেওয়ার কথা রয়েছে তাদের তিন দশক পর ফরাসি কোন প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে কূটনৈতিক মহল এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিরোধীরা গোপনে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপির বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ করেন নেতারা রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন ক্ষমতাসীনরা 
বাংলাদেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তিন মেয়াদ সরকার পরিচালনায় রয়েছে দলটি জাতীয় নির্বাচনের কয়েক মাস আগে দলটি দেশ জুড়ে প্রাথমিক সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে রোববার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় তিনি বলেন আগামী নির্বাচন বলে দেবে কে ক্ষমতায় থাকবে আর থাকবে না ফাইনাল খেলা হবে নির্বাচনের মাঠে নতুন দিল্লি একটা সেলফি দেখে বিএনপি নেতাদের চোখ মুখ শুকিয়ে যাবে ইলেকশন কয় করবে না তলে তলে মনোনয়ন বাণিজ্য প্রস্তুতি ঠিকই নিচ্ছে উপরে উপরে আন্দোলন আগামী নির্বাচন বলে দেবে কে বাংলাদেশে ক্ষমতার মঞ্চে থাকবে এদিকে সচিবালয়ে সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপ করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে শেখ হাসিনার আন্তরিক আলাপচারিতা প্রমাণ করে সরকারের সঙ্গে তাদের সুসম্পর্ক বজায় আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে যেটি হয়েছে সাইড লাইনে সেখানে তার সাথে কুশল বিনিময় হয়েছে এবং কিছুটা আলোচনা হয়েছে এগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় এবং ছবি তো অনেক কথা বলে যে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ঘনিষ্ঠ এতেই প্রমাণিত হয় আমাদের সরকারের সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিশ্ব নেতাদের যে সুসম্পর্ক সরকারের সাথে যে সুসম্পর্ক সেটি এগুলোতেই প্রমাণিত হয় জনগণের শক্তিতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে অংশ নিতে আওয়ামী লীগ মাঠে থাকবে বলেও জানান নেতারা সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে জো বাইডেনের সেলফি প্রিন্ট করে আওয়ামী লীগ নেতাদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার মিথ্যে মামলা দিয়ে এক তরফা নির্বাচনের পায় তারা করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনায় এ কথা বলেন বিএনপি মহাসচিব এত দেউলিয়া এত নিঃস্ব হয়ে গেছেন যে বাইরের সঙ্গে সেলফি তুলে এখন আপনি সেটাকে ঢোল পটাচ্ছেন যে হ্যাঁ আমরা জিতে গেছি নাকি র্যাবের উপর থেকে স্যাংশন উঠে যায়নি সেলফির জন্য ভিসা নীতির পরিবর্তন হয়নি তার জন্য আবার নতুন ডেমোক্রেসি কনভেনশন ডেকে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বাদুল কাদের সাহেব নাকি বলেছেন যে ফকুল এখন কি করবে আমি বলি আমার পরামর্শটা নেবেন এটা হচ্ছে যে এই ছবিটা বাঁধিয়ে ওটা গলার মধ্যে নিয়ে ঘুরে বেড়া যে তাবে তো বাংলাদেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে সেই ভোটটা ঠিক মতো হওয়ার ব্যবস্থা করেন নাইকোর সঙ্গে পেট্রো বাংলার চুক্তিতে দুর্নীতি হয়েছিল বলে রায় দিয়েছেন আপিল বিভাগ এই মামলার আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে চুক্তি বাতিল করে দেয়া হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্সের সঙ্গে কানাডা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি নাইকো এবং পেট্রো বাংলার গ্যাস সরবরাহ চুক্তি অবৈধ ঘোষণা করে দেয়া হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছেন আপিল বিভাগ নয় সেপ্টেম্বর প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বেঞ্চের স্বাক্ষরের পর রায়টি প্রকাশ করেন সর্বোচ্চ আদালত আটান্ন পাতার রায়ে উঠে এসেছে নাইকো চুক্তির নানা অস্বচ্ছতার কথা রায় বলা হয় নাইকোর সঙ্গে বাপেক্সের চুক্তিতে ঘুষ লেনদেনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আছে শুধু তাই নয় এই চুক্তিতে যারা জড়িত ছিল তাদের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে কাজেই এ চুক্তি বাতিলই সঠিক সেই সঙ্গে কানাডিয়ান রয়্যাল পুলিশ এ ঘটনায় যে প্রমাণ দিয়েছে তাও প্রমাণ করে এখানে কিছু মানুষ লাভের জন্য চুক্তি করেছিল কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল আলম বাংলাদেশে গ্যাস উত্তোলন ও সরবরাহের জন্য দুই হাজার তিন ও দুই হাজার ছয় সালে নাইকোর সঙ্গে বাপেক্স এবং পেট্রো বাংলার চুক্তি দুটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দুই সালে হাইকোর্টে রিট করেন কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামে মাত্র দশ হাজার টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেল যুবলীগ নেতার বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন ছেলেও ঘটনার পরেই পালিয়েছেন অভিযুক্ত জসিম দ্রুত আটক করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের পরিবারের দাবি দুই মাস আগে হয়ে যাওয়া চট্টগ্রাম দশ আসনের উপনির্বাচনে হাত খরচ হিসাবে পাওয়া দশ হাজার টাকার ভাগাভাগি নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে বিরোধ চলছিল পরে উভয় পক্ষ থানায় মামলাও করে 
রোববার দুপুরে চট্টগ্রামের পাহাড়তলির সরাইপাড়ায় এবতাদায়ী মাদ্রাসার সামনে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে চুরি কাকাত করা হয় হোসেনকে এই সময় বাবাকে বাঁচাতে সে চুরি কাকাতে আহত হয় ছেলে অমিত আমার ছেলে অমিতকে কুবিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করছে চুরি মারছে যখন ছেলেকে বাসা দেখেছে পিছন থেকে আসে অতর্কিত ভাবে 10 12 জনে আমার ভাইয়াকে চুরি মারছে আঘাত করছে তোরা আমাদের যে মাথার উপর থেকে বাপে ছায়াটা নিয়ে নিছে এটা কে দায় ভার নেবে আমার বোনটার ভবিষ্যৎ কি ঘটনা তদন্ত করে জয়িত বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানাই পুলিশ ঘটনা সম্পর্কে এবং এই ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে থানার অফিসার ইনচার্জ জানেন আমি শুধুমাত্র বডিটার শ্রোতাল করতে আসছি হোসাইনের এক ছেলে ও দুই মেয়ে সন্তান রয়েছে শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম একটি মাস্টার কি দিয়ে মাত্র 20 থেকে 30 সেকেন্ডে চালু হয়ে যায় যে কোনো মোটরসাইকেল আবার রাইট শেয়ারে গিয়ে পড়তে হয়েছে চিন্তাইকারীদের হাতে এমন এক চক্রের বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপি মোটরসাইকেল রেখে 10 মিনিটের জন্য একটু দূরে গেলেন এসে দেখলেন নেই আলিবাবা দিয়ে মুহূর্তেই খুলে বাইক স্টার্ট দিয়ে নিয়ে যায় একটি চক্র এই আলিবাবা হলো মাস্টার কি পাঁচ ছয়টি মোটরসাইকেলে চেষ্টা করলেই যে কোনো একটি চালু হয়ে যায় আর সেই লাখ টাকার মোটরসাইকেল বিক্রি হয় মাত্র পনেরো থেকে বিশ হাজারে যদি নর্মাল গালি পনেরো হাজার আর একটু ভালো হলে বিশ হাজার টাকা বিক্রি করি প্রথম চাবি কিনে তারপর আমরা নিজেরা ঘষে বানাই দেড় বছর আগের ভাটারা থানার দুটি মামলা তদন্ত করতে গিয়ে এমন এক চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করে ডিএমপি তাদের মাধ্যমে উদ্ধার করা হয় এগারোটি চোরাই মোটরসাইকেল এবং একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশা এভাবে গত আট বছরে প্রায় দুইশো মোটরসাইকেল চুরি করেছে দুই ভাই রিপন মাতব্বর এবং বাদল মাতব্বর তারা এই দীর্ঘ আট বছর যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে হোন্ডা থাকে সেখানে তাদের মাস্টার কি আছে মাস্টার কি নাম তারা দিচ্ছে আলিবাবা এই যে এই দুইটার নাম হলো আলিবাবা অর্থাৎ এই আলিবাবা দিয়ে তারা ওই এক বাই হোন্ডাগুলি কোথায় থাকে সেটা খেয়াল করে মানে হোন্ডার মালিক সে ভিতরে ঢুকলো কি না কোথায় গেলো এটা খেয়াল করে আর এক বাই এই আলিবাবা দিয়ে খুলে স্টার্ট করে নিয়ে পালিয়ে যায় অফিস শেষে মোটরসাইকেলে রাইড শেয়ার করে রফিকুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছিলেন প্রয়াত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার গিয়াসউদ্দিন চায়ের সঙ্গে ওষুধ খাইয়ে তার মোবাইল এবং মোটরসাইকেল নিয়ে যায় রফিক এক অভিযানে সেই রফিককেও গ্রেফতার করেছে ডিএমপি বিষক্রিয়ার মাত্রাটা এতটাই খারাপ ছিল যখনই বাবার জ্ঞান ফিরতো উনি একটা কাটা মুরগি যেভাবে দাবড়াইতে থাকে বাবা এরকম দাবড়াইতো ওনার সারা শরীর জ্বলে যাইত রানা শেখের কথা মতো আমরা তা একটা মাইক্রোবাস পাঁচটা গাড়ি পাঁচটা মোটরসাইকেল আর ওই যে গিয়াসউদ্দিনকে যে যে হোন্ডাটা উত্তরা থেকে তাকে মেরে নিয়ে গেছিল সেই হোন্ডাটাও আমরা এই রানা শেখের কাছে উদ্ধার করি এমন চুরি বা ছিনতাই রোধে কাজ করছে বিভিন্ন সংস্থা তবে সবার সচেতন থাকাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলছে ডিএমপি যে জায়গাগুলো সিসিটিভি আছে যে অথবা গেটের সামনে যে দারোয়ান থাকে এদেরকে বলে ভিতরে যেয়ে তার কাজটা করা উচিত আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংকট নেই বললেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন বাজারে আইভি স্যালাইনের সরবরাহ কম থাকার পাশাপাশি আছে দাম বেশি নেয়ার অভিযোগ ডেঙ্গু রোগের কাছে অসহায় রোগী ও তাদের স্বজনরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে না পারায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এদিকে ডেঙ্গুতে একদিনে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন দুই হাজার নয়শো তিরানব্বই জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শহরওয়ার্ডি হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি রতন বাইরের স্বজনদের আহাজারি কখন যেন ভেতর থেকে দুঃসংবাদ আসে আতঙ্কের সময় পার করছেন পরিবার আসলে ডাক্তাররা বলছে অবস্থা খারাপ তো আমাদেরও দেখে মনে হয় যে না আর ফেরানো কোনো মতে তাকে সম্ভব না রতনের মতো অনেকের অবস্থায় আশঙ্কাজনক প্রতিদিনই খবরের শিরোনাম হচ্ছেন কেউ না কেউ ভয়ঙ্কর ডেঙ্গুর কাছে বড্ড অসহায় রোগীরা এ বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর আরেকটি কারণ হিসেবে বাংলাদেশের আবহাওয়াকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা তবে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশন ও স্বাস্থ্য বিভাগকে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের এদিকে শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহেদ মালিক জানান শুধু ঢাকা শহরে নয় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে আইভি স্যালাইনের কোনো ঘাটতি নেই আমাদের হাসপাতালগুলোতে স্যালাইনের কোনো অভাব নাই 
সরকার বেসরকারি হাসপাতালেও কোনো অভাব নাই তবে ফার্মেসিগুলোতে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র বাজারে সরবরাহ সংকটের পাশাপাশি পাওয়া যাচ্ছে দাম বেশি রাখার অভিযোগ আটসল ডিএনএস কলেরা কোনোটাই সাপ্লাই নেই কাঁচা মাল নাই রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য কাঁচা মাল তো আমরা তো দাম জানি না আমরা তো বিপদে এখন যাচ্ছি शक्तिशाली भूमिकम्प मृत संख्या छाड़िया भवन नीचे आटके आने के तरह उधारे क्या कर सेंदी के भय भूमिकम्पे पर तीन दिन राष्ट्रीय शोक घोषणा कर सरकार চারিদিকে শুধুই ধ্বংসস্তূপ দেখে মনে হচ্ছে এ যেন এক পরিত্যক্ত নগরী সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা এরই মাঝে নিখোঁজ বাসিন্দাদের উদ্ধারে চলছে আপ্রাণ চেষ্টা ধ্বংসস্তূপের মাছ থেকে বের করে আনা উদ্ধারকৃতদের হেলিকপ্টারের সাহায্যে পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে উদ্ধারকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন স্থানীয়রা ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া মরদেহগুলো দাফন করার ব্যবস্থা করছেন তারা শুক্রবার মরক্কোর মধ্যাঞ্চলে আঘাত হানা ছয় দশমিক আট মাত্রার ভূমিকম্পের পর এটি এখন দেশটির চিত্র স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বেশ কিছু গ্রাম পুরোপুরি সমতল হয়ে গেছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাকেশের দক্ষিণের প্রদেশগুলো দেশটির আলহাউস প্রদেশে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে আর এরপর রয়েছে তারু দান্ত প্রদেশ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে উর্গেইন উপত্যকা মোবাইল ফোন পরিষেবাও বন্ধ হয়ে গেছে এসব অঞ্চলে উদ্ধার কার্যক্রম চালাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা ভূমিকম্পে বাড়িঘর হারিয়ে অনেকেই দিন পার করছেন খোলা আকাশের নিচে দেখা দিয়েছে খাদ্য स्त्री पास श्रीलंका फिर मुशफिकुर रहीम एक ही विमान ढाका सकिब अल हसान পারিবারিক কারণে মুশফিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ খেলেই দেশে ফিরবেন এটা আগেই জানা গিয়েছিল নতুন খবর হলো ছুটি নিয়ে ঢাকা এসেছেন সাকিব আগামী তেরো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ দলের অফিসিয়াল কোনো অনুশীলন নেই তাই এই সময়ের মধ্যে ছুটি নিয়ে ব্যক্তিগত কাজ সারতে বাংলাদেশে এসেছেন সাকিব তেরো তারিখের মধ্যে আবারও দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তার তবে এশিয়া কাপে ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাওয়ায় মুশফিক আবারও শ্রীলঙ্কায় ফিরবেন কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে আগামী পনেরো সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতের বার্তা খবর গণমাধ্যমের জি টোয়েন্টি সম্মেলন শেষে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী বাইডেন শেখ হাসিনার ছবি দেখে বিএনপি নেতাদের গলা শুকিয়ে গেছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের সেলফি প্রিন্ট করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতে বললেন মির্জা ফখরুল এই ছিল সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ের